na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 31 sesję Rady Gminy Wiski. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy Wiskowie. Serdecznie witam Panie Radne i Panu Radnych przybyły na dzisiejszą obradę. Bardzo serdecznie witam Wójta Gminy, Panią Magię Prawiec, zastępcę Wójta Gminy, Panią Dorotkę Sitko, sekretarza Gminy, Panią Katarzynę Wynarczyk, zastępcę skarbnika Gminy, Izabelę Cieślak, Witam następcę kierownika ZAS Swoboda, pana Radosława Karaźnego oraz y, pracownika, pracowników gminy, panią Anię Zalewską i pana Wiktora, głównego operatora. Projekt w porządku obrad otrzymaliście państwo przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Wójta. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałabym wnieść, czy prosić o zmianę porządku obrad polegającą na, na tym, że punkt 6f otrzyma brzmienie zmiana uchwały nr 7, łamana na 85 na 2015 z dnia 30 maja. 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Proszę również Szanowna Rada o usunięcie punktu 6R ustalenia dodatkowej składki członkowskiej na rok 2021 na rzecz Stowarzyszenia Agglomeracja Galicko Ostrowska oraz terminu jej zakładu. Proszę również o dodanie punktu 6T zasad przyznawania i wysokości wiedzy radnych Rady Gminy Proszę o dodanie punktu 6u zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu do zespołu zamiejscowego w Kaliszu. I Szanowni Państwo, bardzo proszę o dodanie punktu 6u zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przy domowcu. To takie zmiany, o które proszę. Dziękuję bardzo, Pani Wójt. Teraz przegłosujemy porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Kto się wstrzymał? Widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada nie wniosła uwag do porządku obrad. Wobec tego przystępujemy do jego realizacji. Kolejny punkt. Proponuję Yy, yy, aby protokół z 30. sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania. Znajduje się on na sali obrad i jest do względu zainteresowanych. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 30. sesji Rady Gminy jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę Panią Wójtę Prawiec o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Radni, 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 Szanowni Radni,
podczas no, wielu inwestycji i chciałabym tutaj przypomnieć, że zakończony został, y, zakończona została budowa dróg dojazdowych do pół z ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przypomnę, że to drogi na w sołectwie Ciepielew, na przysiłku Polesie i w zakrzynie kolonii droga dojazdowa oraz przebudowa mostu na granicy gminy Misków i gminą Cechów. Bardzo dziękujemy za to dodatkowe wsparcie panu marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu. Mówię o dodatkowym wsparciu na przebudowę tego mostu wraz z poszerzeniem pewnego odcinka drogi. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym trwały czy trwają również remonty w naszych obiektach. Dla, dzisiaj byliście Państwo utrudnione wzroście na tą salę ze względu na remont, który odbywa się w, na pracy schodowej w Ośrodka Kultury, ale również zakończyliśmy remont budynku gospodarczego przy Ośrodku Kultury w Małgowie. Również w okresie międzysesyjnym dokonaliśmy naprawy budynków w asfalcie na drogach gminnych. I również trwa w tej chwili pogwarancyjna, czy gwarancyjna naprawa dróg kamiennych poprzez też kładzenie tam, gdzie są umytki, gdzie są dziury, kamienia i, i wałowanie tego, tego kruszywa. Szanowni Państwo, <śmiech> przygotowujemy liczne projekty na poczet ewentualnych przyszłych konkursów, które będą ogłaszane. I tu wymienię, że jeden z takich projektów to jest projekt na budowę chodnika w Nadzieży. Jest to projekt przygotowywany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale również w Urzędzie Gminy. Przygotowujemy projekty drogowe. Mam tu na myśli projekt polegający na przebudowie drogi części drogi przy ulicy Spółdzielców, przebudowę drogi w miejscowości Krusty. Również wczoraj mieliśmy spotkanie z projektantem w sprawie przystąpienia do, do projektowania dróg w miejscowości Józefów obok Żytwigorowni oraz taki odcinek drogi od STR do, do Józefowa. Te odcinki wpisują się w program w konkurs w ramach progu, który będzie ogłoszony w przyszłym roku, w pierwszym kwartale i chcemy do tego konkursu zgłosić dwie albo jedną z tych dróg. Na razie analizujemy zasady konkursu, aby one się wpisały. Szanowni Państwo, pracownicy w tej chwili też przygotowują wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do środków, które otrzymujemy co roku na wsparcie budowy dróg dojazdowych do Kult. Ten wniosek będzie obejmował <coughs> następujące drogi. To jest droga w Zakrzynie łącząca tak zwaną część Jeziórko z tą drogą główną, która z tej strony Miska. Drogę w stronę Stanisławy, to będzie takie połączenie gminy Lisków z gminą Kałęczyn. Drogę od Wygody wzdłuż przez las obok Leśniczówki, która jest tam postawiona. I jeszcze będziemy wnioskować o drogę w Trzebieniach, też taką drogę dojazdową do Pól, przy, przy której też są zabudowania oraz drogę w Nadzieży, to jest taki krótki odcinek drogi ale jest tam też dużo zabudowań, jest ona tam tam działała rzecz gospodarcza tu przy Panu Olkowiczu. Będziemy wysyłać jutro te, te propozycje do Pana Marszałka. Szanowni Państwo, przygotowujemy również dokumentację na budowę brakującej sieci wodociągowej jeszcze na terenie gminy. Mam tu na myśli Zakrzy w Kolonie, Małku i Lisków ulicę Leśną, Lisków ulicę Brzgowską. 
I też będziemy rozpoczynać projekt na przebudowę sieci kanalizacyjnej, budowę sieci kanalizacyjnej i rozwodnienie w miejscowości, w miejscowości z Czarnym. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym odbyło się również powiatowe spotkanie z kulturą w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, jak co roku i wśród nagrodzonych zgłoszonych przez naszą gminę byli Pan Stefan Terenc, który no bardzo jest zaangażowany w tworzenie gazetki z Wyskowianiem i Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa. To stowarzyszenie jako pierwsze powstało 10 lat temu i też aktywnie uczestniczy i w wielu konkursach, konkursach otrzymuje wsparcie zewnętrzne. No i, i też czuję, to znaczy tak mogę to określić, że są gospodarzami tego obiektu w Małgorzy. 30 września, Szanowni Państwo, mieliśmy przyjemność gościć z wizytą studyjną w naszej gminie delegację województwa warmińsko-mazowskiego. Byli to samorządowcy z tak tego województwa. Była pani wicemarszałek województwa warmińsko-mazowskiego. Bardzo myślę przyjazne, przyjazne spotkanie, wymiana doświadczeń, my prezentowaliśmy wspólnie z Panią Sekretarz i Panią Wicewójt naszą gminę, nasz dorobek, otrzymaliśmy zaproszenie od samorządowców, którzy gościli w naszej gminie, abyśmy ich odwiedzili i też tam spędzili czas, polegając na tym, żeby zapoznać się, jak działają tamte samorządy. Szanowni Państwo, 5 października odbyły się wybory na sołtysa Wysławstwa Budynistowskie II. Sołtysem została Pani Monika Franczyńska. Wielką przyjemnością też <śmiech> odebraliśmy informację, że w ramach takiego wyjątkowego konkursu polegającego na analizie przyrostu osób zaszczepionych, nasza gmina opracowała się w powiecie kaliskim, zdobywając w ten sposób nagrodę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych na trzecim miejscu. Nie jest to ilość zaszczepionych, tylko konkurs polegał na analizie przyrostu zaszczepionych osób i tutaj tak cieszymy się z tej, z tej nagrody, wszyscy mnie pytają, a przede wszystkim dziennikarze, na co wydanie te pieniądze, trudno jeszcze w tym momencie odpowiedzieć, ale myślę, że pierwszą rzeczą to będzie zakup z tych środków nowego aparatu USG na potrzeby naszego Gminnego Ośrodka Zdrowia. Również chcę Państwu poinformować, że w październiku, 23 października w sali OSP w Zakrzynie odbył się zjazd oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wyskowie. Gościliśmy na tym zjeździe Pana Krzysztofa Grabowskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który jest jednocześnie też wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego. Był również Pan Starosta Krzysztof Nosar. No i Szanowni Państwo, tu chcę też Państwu poinformować, że została wybrana na kolejne lata prezesem <coughs> Zarządu Gminnego. Czy podołam? Zobaczymy, ale to zaufanie zostało mi przekazane i również został wybrany nowy zarząd gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. Szanowni Państwo, 23 października odbył się niezwykły koncert z udziałem naszej orkiestry Pumbatu Tomariusza Szczyńskiego oraz tancerzy z Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie. Wyjątkowość tego wydarzenia była tym większa, że podczas koncertu nasi muzycy wystąpili w nowych mundurach użytych w ramach zadania pod nazwą warsztaty dla dzieci z Orkiestrą Krainy Nocyjki oraz była nauka tańca dla wszystkich, którzy przybyli na ten koncert, więc cała sala uczyła się tańczyć tutaj prym oczywiście w Wielu Pan Piotr Sieraszewski. 
Po raz kolejny, Szanowni Państwo, zdecydowaliśmy się wesprzeć Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuckich w Różnicy w Dworicy. Wsparcie finansowe naszej gminy, które przekazaliśmy, to 6,5 tysiąca zł. Bardzo się cieszę, jest z nami tutaj zastępca kierownika, że Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie zakupił nowy, nowy sprzęt, to auto towarowe marki Volkswagen Transporter, bardzo potrzebny. Do tego to auto ma dużą część taką, gdzie można włożyć różny sprzęt, ale również sześć osób, tak? Sześć osób może jechać tym samochodem. Bardzo się cieszę i gratuluję kolejnego dobrego, dobrego zakupu, który na pewno wesprze Waszą działalność. Sołectwo w Koźlątku, Szanowni Państwo, zostało liderem Wielkopolskiej Odnowy Wsi. To jest konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Miałam tą przyjemność i z delegacją przedstawicieli sołectwa, między innymi z Panią Agnieszką Koziarek, byliśmy w w Łęce Opatowskiej. Znaleźliśmy się wśród nielicznych liderów Wielkopolski. Bardzo się cieszę, gratuluję Sołectwu Pośrodku. Oczywiście Sołectwo otrzymało również wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł. Szanowni Państwo, może w imieniu Pana Wiceprzewodniczącego, Pana Rysia Jakińskiego, bardzo dziękujemy za pomoc w poszukiwaniu zaginionego mieszkańca wsi sołectwa Zakrzem. Udało się po kilku godzinach poszukiwań mieszkańca zdrowego odnaleźć w sąsiedniej miejscowości. 13 listopada w Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Listów odbyło się nocne zwiedzanie z przewodnikiem. To taki też element obchodu Dnia Niepodległości. Bardzo ciekawe wystawy, prelekcje, filmy. Także bardzo dziękuję również Towarzyszeniu Szentrów za przygotowanie takiej uroczystości. Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu na rzecz osób starszych aktywnych plus na lata 21-25, którego koordynatorem jest Gminy Ośrodek Kultury w Lisbonie, przez cały miesiąc październik seniorzy z Gminy Listów uczestniczyli w wielu wykładach, oczywiście w formie online. Profesjonalny zestaw ratownictwa medycznego został przekazany dla jednostki OSP Szczałków. Koszt zestawu to 4308 zł. Dotacja samorządu województwa wielkopolskiego, która wynosiła 3000 zł a wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarkowie 1200 zł pozwoliło na zakup takiego, takiego sprzętu. 5 listopada w ramach projektu, senior, projektu seniorzy uczestniczyli w koncercie pod nazwą In Paradisum. To wczoraj mam rady jakoś tak nazwać odpowiednio tego koncertu. To był koncert w jednym z kościołów kaliskich też no, warto podziękować za udział naszej, naszych przedstawicieli w takim koncercie, czyli naszym seniorom. 8 listopada 2021 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miało miejsce wręczenie nagród w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Lisbonie został uhonorowany nagrodą za projekt Rok 2020 rokiem księdza Wacława Bieżińskiego, a Szkoła Podstawowa w Lisbonie została laureatem konkursu w kategorii działania prokulturowe za realizację projektu Ten Wyszła Historia. Szanowni Państwo, Wielki dzień dla, dla naszej gminy. Miałam y, tą przyjemność i zaszczyt y, wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Kaliskiego, panem Janem Adamem Płyszem, 
wziąć udział w 35. sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która miała miejsce 25 października w Poznaniu. Szanowni Państwo, prezentowaliśmy na tej sesji postać księdza prałata Wacława Lilińskiego. Wielkie wydarzenie, oprócz tego, że, że przedstawialiśmy tą postać, to również była wystawa w kuluarach budynku Urzędu Marszałowskiego. Wystawa, która też u nas była w ramach tych jubileuszów. Szanowni Państwo, odbieram wiele telefonów z całej Polski, którzy zauważyli, którzy mieli okazję przeczytać czy, czy oglądać ten nasz udział. To, to wielkie wydarzenie przedwczoraj zadzwonił do mnie pan profesor z Techniku Weterynaryjnego we Wrześni, który tutaj się uczył za czasów księdza Wacława Wiesińskiego, potem tam był nauczycielem technikum weterynaryjnym. Jak pięknie, że mogliśmy na obradach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaprezentować tą postać, ale również naszą gminę Lewisk. Szanowni Państwo, również w okresie sesyjnym odebrali, odebrałam, czy odebraliśmy wspólnie z Panem Starostą Krzysztofem Osalem taką, jak to nazwać, zapowiedź kolejnych środków finansowych, które zostały przekazane w ramach Polskiego Ładu na budowę dróg na terenie gminy Lisku. Jest to łączna kwota, tych, łączna kwota tych zadań to 7 milionów 760 tysięcy złotych, a kwota dofinansowana z Polskiego Ładu to prawie 7 milionów 400 tysięcy złotych. Te przebudowy, te, te budowy dotyczą oczekiwanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi Zakrzyn Mniska, która stała się dużym skrótem osób dojeżdżających do Kalisza oraz przebudowa ulicy Kursów Miskowa poprzez budowę przede wszystkim chodnika i przebudowa części ulicy Szewczyka. Szanowni Państwo, też z wielką przyjemnością informuję Państwa, że zakończył się trzeci etap, już ostatni etap obwodnienia Liskowa. Ta inwestycja była prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. To ogromne podziękowania, wielkie podziękowania składam Panu Marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu. No zupełnie inaczej już teraz możemy przez listów przejechać, szczególnie po opadach deszczu, ale również w ramach tej inwestycji ta droga zyskała nową nawierzchnię, przebudowę chodnika i przede wszystkim ten kolektor, który zbiera wodę. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy również dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw na dwa zadania pod wspólnym dachem zakup namioty oraz zestawów piknikowych dla Kosiątku to jest 7 tysięcy złotych oraz promocja i kulturowanie tradycji ludowych w Sołectw Bielisków zakup przenośni z też modułowej za kwotę 7 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, zakończyliśmy też rozliczenie drogi małych, małych z Kolonia a nadal rozliczamy zadanie poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego w Mielisku. To zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn oraz przebudowę części naszej oczyszczalni, oczyszczalni ścieżki. 20 listopada na zaproszenie również Pana Marszałka Delegacja z gminy Lisków uczestniczyła w konkursie na największą wielkopolską tyle. W tym konkursie brała udział tyle, ale okazała się nie największą, tylko czwartą. Czyli mamy, wyhodowaliśmy na terenie gminy, patrzę tutaj na panią wicewójt, bo to z jej gospodarstwa rodzinnego ta tyla pochodzi czwartą co do wielkości w Wielkopolsce. Też, też taka dosyć ciekawa impreza. 
Dziękuję również koło Koło Gospodyń Wiejskich Krzyszkowie, które wzięło udział w tym wyjeździe oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Szanowni Państwo, też wiele się dzieje w innym sporcie, oprócz tego, że bardzo duża grupa dzieci trenuje, uczestniczy w zajęciach z piłki nożnej, również prowadzimy zajęcia taneczne, gdzie przyjeżdżają dzieci nie tylko z gminy Lisku, ze wszystkich sąsiednich gmin, ale z wielką przyjemnością też Państwu informuję, że nasz mieszkaniec, Nasz nauczyciel WF, pan Rafał Kaczmarek, reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. I szanowni Państwo, też kolejna bardzo dobra wiadomość w ramach Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy 1 710 tysięcy złotych ze wskazaniem na budowę kanalizacji na terenie gminy. I tą i rozpoczniemy, nawet nie spodziewałam się, że, że, że już możemy zaczynać to zadanie, że będą na to środki. Okazało się, że się pojawiły. Będziemy rozpoczynać to zadanie, bo mamy czas na wykorzystanie tej kwoty w ciągu dwóch lat. Oczywiście w, w okresie sesyjnym to wszystkich również świętych. Bardzo dziękuję jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji za to, że pomagali druchowie i policjanci w kierowaniu ruchem. My jak co roku wprowadzamy zmianę organizacji ruchu przy cmentarzu. Jeden z pracowników właśnie powiedział mi, że był na cmentarzach w innych miejscowościach i takiej inicjatywy brakuje. U nas to się sprawdziło i bardzo się z tego cieszę, że sobie łatwo bez, bez, bez takich ograniczeń można, do, można było również w tym roku dojechać do naszego cmentarza, ale również w związku z tym świętem robiliśmy porządki na grobach, przy cmentarzu, na cmentarzu cholerycznym. I szanowni Państwo, no, taka może gorsza wiadomość to, to mamy ptasią grypę i ta ptasia grypa już dotarła taka i sekretarz do, do, naszej, do naszej gminy, do miejscowości. Koźlą, więc prowadzimy już te akcje, które na rozporządzenie w związku z walką z chorobami zakaźnymi nakłada na nas do działania. Przypominamy również o darmowej aplikacji Ekurenda oraz o gminnym punkcie konsultacyjnym programu Czyste Powietrze, które prowadzimy w Urzędzie Gminy i które jest prowadzone przez naszą panią. A nie Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Szanowni Państwo, ja nie będę mogła uczestniczyć do końca sesji ze względu na to, że, że muszę jechać na pogrzeb, także jeżeli ja macie jakieś pytania, to teraz, a jeżeli nie, to, to w urzędzie zapraszam do urzędu. Natomiast co do sprawozdania, to, to tyle chciałam przekazać Państwu na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Tak obszerne sprawozdanie Pani Wójt. Widzicie, że nie ma dnia, żeby coś się w naszej gminie nie działo. Także bardzo serdecznie dziękuję Pani Wójt i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie na dobro naszej gminy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Aha, a tutaj jest jeszcze raz. Sprawozdanie Wójta Gminy z przeprowadzonych konsultacji projektu Program Współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy 3, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2020 roku Pozycja 1057 na rok 2022. I również proszę jeszcze raz Panią Wójt o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, właśnie zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy o, pożytku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i zarządzeniem moim z dnia 17 września 2020 pierwszego roku w dniach od 20 września tego roku do 14 października przeprowadzono konsultację projektu programu współpracy gminy Wisków z organizacjami pozarządowymi. Poprzez zamieszczenie tego projektu programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisko. W okresie przeznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. I tak. Pierwsze. Zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok. Teraz proszę Panią Izabelę Cieślak, zastępcę skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Wisków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie artykułu 14 ustęp 2.4.9 litera D.9 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminy oraz artykułów 212, 211, 213, 236, 237 ustawy z dnia 20 sierpnia 2020 
wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 882 128 zł oraz wydatki na realizację zadań wiedzących gmin pozyskane z funduszu przeciwdziałania COVID w kwocie 54 880 84 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 b wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze, w drodze porozumień i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79 450 zł. Punkt trzeci, paragraf trzeci, otrzymuje dwie. Deficyt budżetu w kwocie 593 557 i 51 groszy zostanie sfinansowany przychodami zaciągniętych w podróżach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków i budżetu Unii oraz nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżet wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków. Punkt czwarty, paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 632 319 zł 51 groszy zgodnie z łącznikiem numer 6. Punkt piąty, paragraf szósty otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 541 500 z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 mln zł i pokrycie planowego deficytu budżetu gminy w kwocie 541 000. Punkt 6 paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Uchwala się zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielonej z budżetu gminy, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 754 154,53 grosze oraz dotacje, dotacje dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 milion 21 872 i 16 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7. Punkt 7, paragraf 11 otrzymuje brzmienie. Dochody z wpływu z tytułu opłat, o których mowa w artykule 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy w kwocie 1 200 000 przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 1 200 000 zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wiktorii gminy Lisku. Paragraf trzeci. Uchwała uchwała powierza się z niej podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Izabel Cieślak za przedstawienie projektów uchwał. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwał? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny punkt. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2021 do 2032. I tutaj również proszę Panią Izabelę Cieślak, zastępcę skarbnika gminy o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2021-2032. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 229, 230 b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale numer 24 łamane przez 218 łamane przez 2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w gminy w latach 2021-2032 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Lisków obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki 
lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, potem długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała uchwała życie z niej podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Izabeli Cieślak za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Zmiany uchwały numer 26 przez 235 przez 2021 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zasięgnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Lisków realizowanej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. I również proszę Panią Izabelę Cieślak o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo Pani Izabeli Cieślak za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt D. Zmiany uchwały nr 26 przez 236 2021 roku Rada Gminy Lisków z dnia 25 marca 2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów Kolonia realizowanej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. I tutaj również proszę Panią Izabelę Cieślak o przedstawienie projektu uchwały. Na 
na wyprzedzających finansowanie inwestycji, czy budowa drogi gminnej Małów, Małów, Kolonia, realizowanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 89 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 roku o finansach publicznych Rada Gminy Biskup uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji przebudowa drogi gminnej Małków Małków Kolonia w roku 2021 do kwoty 440 790 zł realizowany w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Paragraf 2. Wykonanie uchwały Dziękuję Pani Izabeli Cieślak, zastępcy skarbnika gminy Lisków za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Zmiany uchwały numer 23 przez, 2000, przez 212 2020 z dnia, dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok. I tutaj proszę sekretarza gminy, panią Katarzynę Godarczyk o przedstawienie projektu uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 18 a 1 i artykułu 19 1 F i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 23 łamane na 212 na łamane na 2020 Rady Gminy Lisków z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 do uchwały na do uchwały nr 23 łamane na 2012 na, 2000, na 2020 Rady Gminy Lisku z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lisku. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Zawczyk za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Zmiany uchwały nr 7 przez 85 2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości podat od podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. I proszę Panią Katarzynę Włodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisku z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 łamane na 85 łamane na 2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 plus 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, 
artykułu 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz artykułu 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz artykułu 9 artykuł 28 paragraf 4 i artykuł 47 paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa za takimi listów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 7 łamane na 85 na 2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 na 85 na 2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków i paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję Pani Katarzynie Wodarczyk, Sekretarzowi Gminy Lisków za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt G. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. I również proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy o samorządzie gminnym i artykułu 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 Rada Gminy Wisku uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie od samochodu ciężarowego ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 ton do 5 ton włącznie 567 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 683 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 929 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Od ciągnika siłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 8 ton włącznie 1149 zł. Od ciągnika siłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 1548 zł. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton do 10 ton włącznie z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego 221 zł. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10 ton i po niżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 310 zł. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i dłuższą niż 12 ton z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejsze niż 22 miejsca 864 zł. Od autobusu po liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22 miejsca 1858 zł. Paragraf drugi wykonanie uchwały pobiera się w ustawie gminy listów. Paragraf trzeci uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk, sekretarzowi gminy za przedstawienie projektu uchwał. Czy są pytania? 
Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Ustalenie diety dla sołtysów gminy Lisków. I również proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy Lisków, o przedstawienie projektu w powyższej sprawie. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów gminy Lisków. Na podstawie artykułu 37 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Lisków uchwala z następuje. Paragraf pierwszy. Ustanawia się dietę dla sołtysów w siedzibie Lisków za udział w pracach Rady Gminy, za rozłożenie nakazów podatkowych w urę, obwieszeń informacji i ogłoszeń, zwoływanie i organizowanie zebrań wiejskich, wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa i reprezentowanie go na zewnątrz, przedkładanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań z realizacji uchwał przez ten organ podjęty, prowadzenie gospodarki finansowej, sołectwa, organizowanie współdziałania organów sołectwa z Radą Gminy oraz radnymi wybieranymi w okręgach wyborczych utworzonych na terenie sołectwa, współdziałanie z organizacjami samorządowymi, zawodowymi i społecznymi działającymi na terenie sołectwa, reprezentowanie sołectwa wobec Rady Gminy i Gminy Gminy, w tym zgłaszanie wniosków i postulatów wsi w imieniu mieszkańców sołectwa. Paragraf 2. Ustala się dla sołtysów dietę w wysokości 400 zł miesięcznie. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana sołtysom do tylko przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie do, dnia 10, do 10 dnia następnego miesiąca. Paragraf 3. Wykonanie uchwały pod grasią wójtowej gminy Lisków. Paragraf 4. Traci mowy uchwała nr 3 łamane na 28 łamane na 2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów gminy Lisków. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk, sekretarzowi gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że osiem za, a pięciu się wstrzymało. Przechodzimy do kolejnego podpunktu opłaty od posiadania psów na 2022 rok. I również proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 18a ust. 1 i artykułu 19 punkt 1f 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, uchwala Rada Gminy Lisków uchwala z następuje. Paragraf pierwszy. Uchwałą mniejszą Rada Gminy Lisków wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów, określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów, zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkasę. Paragraf drugi. Wprowadza się na terenie gminy Lisków opłatę od posiadania psów. Paragraf trzeci. Stawkę roczną opłatę od posiadania psów ustala się w wysokości 30 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Paragraf czwarty. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego 
obowiązków. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istnieje obowiązek mieć zapłatę. Punkt drugi. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Paragraf 5. Punkt 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Piskowie. Dwa. Pobór opłaty można odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty we wsiach są sołtysi według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do dnia 5 dnia miesiąca następnego. Paragraf 7. Ustala się wynagrodzenie za inkasę opłaty od posiadania psu w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej organowi podatkowemu. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wisku. Paragraf 9. Traci moc uchwała numer 23 łamane na 212 łamane na 2020 Rady Gminy Wisku z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok. Paragraf 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk, Sekretarzowi Gminy Listów za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. I również proszę Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Miejsku z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie głównych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022. Rada Gminy Wiskich uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wiskich. Punkt pierwszy od gruntu. A. Związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł od 1 m2 powierzchni. B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł od 1 m2 powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,31 zł od 1 m2 powierzchni. D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,20 zł od 1 m2 powierzchni. Drugi punkt. Od budynków lub ich części a. Mieszkalnych 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej b. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20 zł 65 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej c. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12 zł 0,4 grosze od 1 m2 powierzchni użytkowej d. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej użytkowej. Punkt E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Punkt trzeci Odbudowni 2% i wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy. 
Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się Wójtowi z Winnewisku. Paragraf trzeci uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Polskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2020 rok. Dziękuję bardzo Pani Kadarzynie Łodarczyk, sekretarzowi gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny. Czy te budynki mieszkalne mają uchwałę? Są zwolnione, a zwolnienia się odbywają inną uchwałą, która, o, która jest od dawna u nas. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Widzę. Kto jest przeciwny? Widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowany jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2020 roku, w 2022 roku. Proszę również Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 Rada Gminy uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę żyta określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku z kwoty 61,48 zł za jeden kwintal do kwoty 55 zł za jeden kwintal przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wisku w 2022 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wisku. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Proszę bardzo Pan Radny Marczak. 54 jest, było w ubiegłym roku i do tą złotówkę było przy... Tak? 54 obowiązywało, tak Pani co? 54 było w roku, no w tym, nie w tym, w tym, w tym roku, więc 55 na przyszły rok. Tak. Jeżeli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkają, zamieszkują mieszkańcy. Również proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 6k ust. 1 ust. 2a pkt 1 ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Wisków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ilość liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ustępie drugim. Punkt drugi. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustępie pierwszym w wysokości 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Punkt trzeci określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściwie nieruchomości, o której mowa w ustępie pierwszym nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 40 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wisków. Paragraf 3. Traci mocy uchwała nr 20 łamane na 183 na 2020 Rady Gminy Wisków z dnia 2 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady niezbierane selektywnie. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Łodarczyk, sekretarzowi Gminy Wisków za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. E. Uchwalenia programu współpracy gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku, pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity, Dziennik Urzędowy z 2020 roku, pozycja 1057 na rok 2022. I tutaj proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Wisku z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wisku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 7 ust. 1 punkt 19 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy Wisku w uchwale następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Wisku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały pobiera się do Gminy Wisku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk, Sekretarzowi Gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejmuje jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Wyrażenie zgody na ponowne wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości działek oznaczonych ewidencyjnie numerami 899 na 1, 899 na 2, 899 na 3, 899 na 4, 899 na 5, 856 na 1, 856 na 2, 455 na 2 oraz części działek numer 423 
na 13 i 423 na 14 położonych w Wiskowie. I tutaj również proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, Sekretarza Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości działek oznaczonych ewidencyjnie numer 899 przez 1, 899 przez 2, 899 przez 3, 899 przez 4, 899 przez 5, 856 przez 1, 856 przez 2, 455 przez 2 oraz części działek numer 423 przez 13 i 423 przez 14 położonych w listowie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Wiejskiej uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na ponowne wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości działek oznaczonych ewidencyjnie numerami numer 899 przez 1, 899 przez 2, 899 przez 3, 899 przez 4, 899 przez 5, 895 856 przez 1, 856 przez 2, 455 przez 2 oraz części działek numer 423 przez 13 i 423 przez 14 położonych Wiskowie. Paragraf drugi wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Wisków i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk i Katarzynie Gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Zatwierdzenie regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda. I tutaj proszę Pana Radosława Haraźnego, zastępcę kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisku z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej Swoboda. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1998 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i paragrafie 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2020 roku w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Gminy Lisku z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowy gminisków. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku ze zmianą rozwiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2020 roku w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej który między innymi rozszerza zakres wydatków finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności, zmienia się regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda. Uchwała stanowi realizację paragrafu 16 wyżej wymienionego rozporządzenia, mówiącego, iż organizator Zakładu Aktywności Zawodowej opracowuje i zatwierdza regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności, określający w szczególności tryb i zasady przeznaczenia środków tego funduszu na poszczególne rodzaje wydatków. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Przewodniczącemu Karaźnemu, zastępcy kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej i Swoboda za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? 
Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przystąpienia do opracowania projektu strategii rozwoju gminy Lisków na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w artykule 6 ustawy trzeciej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. I tutaj znów proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu strategii rozwoju gminy Lisków na lata 2020 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i ust. 2 punkt 6a oraz artykułu 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z artykułem 3 i 4 oraz 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Lisków na lata 2021-2030. Paragraf 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Lisków na lata 2021-2030. W tym tryb konsultacji, o których mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powiera się wójtowi gminy Lisku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk, sekretarzowi gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada uchwały, przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Rozpatrzenie skargi. Tutaj również proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza Gminy Lisków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminy oraz artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się uznać za bezzasadną skargę na kierownika i OZT w przedmiocie niewykorzystania pełnej kwoty w 2020 roku pochodzącej z funduszu powstałego na bazie dyspozycji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w przeciwdziałaniu przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Lisków. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Łodarczyk, sekretarzowi gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt. Zasady przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Lisków. Również proszę Panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Na podstawie artykułu 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ust. 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 3, 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Rada Gminy Wisku w uchwalach następuje. Paragraf pierwszy. Radnym pełniącym następujące funkcje przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości. Przewodniczącemu Rady 1500 zł miesięcznie, wiceprzewodniczącym Rady 750 zł miesięcznie, radnym Rady Gminy Wisku za pracą w Radzie i Komisjach przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 700 zł miesięcznie. Paragraf drugi. Dieta za każdy kalendarzowy jest wypłacona radnemu gotówką w kasie Urzędu Gminy Wiskowie lub przelewem na wskazany przez niego rachunek w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Paragraf trzeci. Traci mowy uchwała nr 3 łamane na 29 na 2018 Rady Gminy Wisku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania diet radnych Rady Gminy Wisku. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję Pani Kadarzynie Wodarczyk, Sekretarzowi Gminy Wisków za przedstawienie projektu uchwały. Czy są Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w wysokości 12 za jeden wstrzymujący. Kolejny podpunkt. Zgłoszenie kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do zespołu zamiejscowego w Kaliszu. I tutaj proszę Panią Dorotę Sitko, zastępcę Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do zespołu zamiejscowego w Kaliszu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Artykuł 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1990 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz paragrafu 5 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej Rada Gminy Wisku uchwala co następuje. Zgłasza kandydaturę pani Agnieszki Zobczyńskiej na etatowego członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu do zespołu zamiejscowego w Kaliszu. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wisku. Uchwała w formie życia dnia przyjęcia. W dniu 19 listopada 2021 roku prezydent regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu ogłosił konkurs na kandydata etatowego członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu do zespołu zamiejscowego w Kaliszu. Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1990 roku o regionalnej izbach obrachunkowych w skład kolegium, który jest pod ganem izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie. Połowę składu kolegium stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Znajduje to potwierdzenie po zgłoszeniu prezesa RIO w Poznaniu o przedmiotowym konkursie. Pani Agnieszka Zabczyńska w dniu 24 listopada 2021 roku wystąpiła do przewodniczącego Rady Gminy o przedstawienie jej kandydatury na kandydata etatowego członka kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do zespołu zamiejscowego w Kaliszu. Zainteresowania spełniają wszystkie wymienione w ogłoszeniu konkursowym wymagania formalne, co udokumentowała załącznikę przedłożonej prawie. Praca na stanowisku członka kolegium przedłoży się najbardziej optymalny sposób na jej dalszy rozwój zawodowy i wykorzystanie posiadanych zdolności i umiejętności. W przypadku wygrania konkursu przez Panią Agnieszkę Zobczyńską i doświadczenie i kwalifikacje zawodowe będą na pewno przydatne w pracach kolegium regionalnej i programowej w Poznaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Drocie Sitko, zastępcy Wójta Gminy Wisków za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny podpunkt zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. I tutaj również proszę panią Katarzynę Godarczyk, sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Wisku z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zwolnienia w części za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 w związku z artykułem 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy Wiskiej uchwala co następuje. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Punkt drugi. Wysokość zwolnienia, o której mowa w ustępie pierwszym wynosi 1 zł od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięcznie na jednego mieszkańca. Punkt trzeci. Do zwolnienia ustalonego w ustępie pierwszym uprawnia złożone oświadczenie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wisku o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów. Paragraf drugi traci moc uchwała nr 20 na 109 na 2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zwolnienia części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Paragraf trzeci wykonanie uchwały pobiera się do gminy Wisków. Paragraf trzeci czwarty uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia, przepraszam, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo Pani Katarzynie Wodarczyk, Sekretarzowi Gminy za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przejęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny punkt. Informacja z wykonania budżetu gminy Lisków za pierwsze półrocze 2021 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2020-2032 za pierwsze półrocze 2021 roku. Tutaj proszę Panią Izabelę Cieślak, zastępcę skarbnika gminy, o zabranie głosu. Informacja z wykonania budżetu gminy Lisku za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się w gminy Lisku za lata 2020 a 2022 roku została przyjęta przekazana na liście na wszystkie Państwa Rady i ja bym powiedziała, że regionalna liczba obrad rządowa po zapoznaniu się z powyższą informacją wyraziła opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Pani Izabeli Cieślak, zastępcy skarbnika. Za zabranie głosu. 
Kolejny punkt. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lisków w roku szkolnym 2020-2021. I proszę panią Dorotę Sitko, zastępcę wójta gminy o zabranie głosu. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020-2021 zostaną informacje oświatowe na dzień 30 września 2020 roku uczęszczało 423 uczniów do oddziału przedszkolnych w szkołach podstawowych 67 dzieci. Ogółem do naszych szkół uczęszczało 490 uczniów oraz 100 dzieci do publicznego przedszkola wśród uczelników najświętszej na e, Liczba uczniów w szkołach uległa zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego w sumie o trzech uczniów. W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierało 20 uczniów do wypełnienia na potrzebie kształcenia, w tym 16 w szkołach podstawowych i trzech uczniów w oddziałach przedszkolnych. W szkołach podstawowych naukę indywidualną pobierało trzech uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego oraz sześciu o potrzebie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. We wrześniu 2020 roku realizowana była również część projektu edukacyjno-ekologicznego pod nazwą odpowiedzialny za czystą ziemię miejskowską, która miała udział w szkołach podstawowych. Całkowity koszt zrealizowanego projektu to 10 700 z czego z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 5350 zł, co stanowiło 50% kwoty kosztów całego projektu. Kolejne 50% zostało pokryte z składu własnego gminy Lisku. W październiku 2020 roku zrealizowany był również projekt, który jest nasz wspólny dom, poznanie, badanie i analizowanie ekosystemu leśnego i wodnego w najbliższej okolicy. Brała udział w projekcie Szkoła Podstawowa w Zakrzynie. Całkowity koszt projektu to jest 37 100 zł, z czego dotacja pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 25 970 zł, wkład własny gminy 11 130 zł. W ubiegłym roku szkolnym braliśmy również udział w projekcie nauki pływania w pływach. Uczestniczyło 88 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich. Wartość projektu to 25 132 zł, gdzie wkład własny gminy to 12 566 zł. W ubiegłym roku szkolnym również 70 dzieci uczęszczało na dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wartość projektu to 12 480 zł. Kontynuowany był również program szkolny dróg sportowy, gdzie na dodatkowe zajęcia sportowe uczęszczało 97 dzieci. Wkład własny Gminy w ten program to 3900 zł. Realizowany był również projekt Akademia Kuralna, w którym uczestniczył grup działający przy Szkole Podstawowej w Zakrzynie. Według stanu na dzień 30 września 2020 roku w roku szkolnym 2021 w szkołach podstawowych pracowało 75 nauczycieli, to jest 64,45 etatów. W szkołach zatrudnionych było 18 pracowników administracji i obsługi, co daje łącznie 12,53 etatów. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania zgodnie z wymogami prawa i potrzebami szkół poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na dokształcanie i doskonalenie wydatkowana została kwota 19 465 zł i 7 groszy, co było kwotą niższą od ubiegłego roku szkolnego. Sprawia na klasistów w sumie pisało 62 uczniów, w tym 31 w szkole w Piskowie, 9 w Ciepielewie, 15 w Strzałkowie i 7 uczniów w Zakrzynie. Egzamin z języka polskiego najlepiej wypadł w szkole w Zakrzynie na poziomie 69%. To było jednocześnie wyniki powyżej średnich krajowych oraz tylko 60%. Najsłabiej język polski wypadł w szkole podstawowej w Strzałkowie i Ciepielewie, to jest na poziomie 53%. Z matematyki najlepiej egzamin wypadł również w Zakrzynie, to jest na poziomie 51%. Język angielski natomiast najlepiej wypadł też w szkole zacznie na poziomie 75%, co jednocześnie było wynikiem powyżej średniej krajowej, która wynosiła 66%. Nasi uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W ubiegłym roku szkolnym 111 dzieci było dowożonych przez gminę dojeżdżających z refundacją biletu. Gmina finansowała również dowożenie dziewięciu dzieci niepełnosprawnych zamieszkało na terenie gminy, z czego pięciu uczniów dowożonych było na podstawie umów zawartych przez gminę z przewoźnikiem, a czterech uczniów dowożonych było przez rodzice, który 
prezentowane były koszty dowodu. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 143 740 zł 10 groszy. To jest kwotę wyższą o 5 754 zł i 10 groszy od ubiegłego roku szkolnego. W ubiegłym roku szkolnym wspomagano w uczniów w formie stypendiów specjalnych. Z tej formy pomocy skorzystało w pierwszym semestrze 52 uczniów oraz w drugim semestrze 51 uczniów. Na ten cel przeznaczono 90 660 zł. W tym dotacja z budżetu wojewody w kwocie 80 889 zł. Oraz wkład własny w 9 751 zł. Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wysławka Szkolna. Z tej formy pomocy skorzystało pięciu uczniów zespołu szkół nr 1 w Wyskowie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki w kwocie 2075 zł i 67 groszy z budżetu wojewody. W roku szkolnym zostały również wypłacone stypendia wójta dla uczniów najdolniejszych. Na ten cel przeznaczono kwotę 5 tysięcy, wypłacono je 10 uczniom. Wydatki wykonane w 2020 roku na wyniosły 6 693 650 9 zł i 1 gros, co stanowi 20,58% ogólnych wydatków budżetu gminy wynoszących 32 531 126 zł i 89 groszy. Wysokość subwencji oświatowej otrzymanej dotacji to 5 330 532 zł 42 groszy, co stanowi 79,64% ogólnych wydatków wykonanych na oświatę. Środki własne wydatkowane na działalność wyznaczoną w gminie o 363 126 zł i 59 groszy, co stanowi 20,36% ogólnych wydatków wykonanych na oświatę. Wykonana dotacja w 20 roku dla publicznego przedszkola 898 509 zł i 60 groszy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi, stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 20 i 21. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dorocie Sitko, zastępcy Wójta Gminy o informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lisków w roku szkolnym 2020-2021. Przystępujemy do kolejnego punktu dziewiątego informacja Wójta Gminy Lisków o wyznaczonych na rok 2022 na terenie Gminy Lisków podmiotach w których skazani mogą wykonywać nieodpłatne kontrolowaną pracę na cele społeczne w ramach kar ograniczenia wolności oraz pracy społe prace społeczne, uży społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściąganej grzywny. I tutaj też poproszę panią Dorotę Sitko, zastępca wójta o informację. Informacja w terenie gminy Lisku w podmiotach, w których skazani mogą wykonywać samopłatnie i kontrolowaną pracę na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściąganej grzywny. Jest to zakład aktywności zawodowej Swoboda, Urząd Gminy Bliskowie, Szkoła Podstawowa w Czołkowie, Szkoła Podstawowa w Ciepielewie, Szkoła Podstawowa w Zakrzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlątkowie, Szkoła Podstawowa w Bliskowie, Gminny Ośrodek Kultury w Bliskowie, Wiejski Dom Kultury w Małgowie, Dom Dziecka w Bliskowie w zakresie wskazanych wychowanków przebywających w Domu Dziecka i Zespół Szkół nr 1 w Bliskowie w zakresie wskazanych wychowanków przebywających w internacie. Załącznikiem jest opinia prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 7 października 2021 roku dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonania pracy przez wskazanych na rok 2022 około 40 spraw. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dorocie Sitko za przedstawienie informacji. Kolejny punkt. Informacja Wójta Gmin Lisków o złożonych w 2021 roku oświadczeniach majątkowych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Lisków oraz osób wydających decyzje w imieniu wójta. I tutaj też poproszę panią Dorotę Sitko, zastępcę wójta o przedstawienie informacji. jednostek organizacyjnych gminy Lisków oraz osób wydających decyzje w imieniu wójta. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzam, że w 2021 roku złożono 14 oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z serokopiami zeznań o wysokości dowodów za 2020 rok. Były to oświadczenia majątkowe dostępne do kasy sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych w gminy Lisku oraz osób wydających decyzję w gminy Górna. Ponadto wpłynęła jedna korekta oświadczenia majątkowego. Jedno oświadczenie majątkowe w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji kierownika oraz jedno oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem upoważnienia do wydawania decyzji w gminy Górna. Wszystkie oświadczenia majątkowe w porządku terminu. W oświadczenia majątkowych stwierdzenie polegające na nieokreśleniu przynależności wniosków pieniężnych zgromadzonych w obliczu Polski do majątku odrębnego lub objętego małżeństwem z pieniążą majątkową oraz nieokreśleniu przynależności do wyglądania pieniężnego do majątku odrębnego lub objętego małżeństwem z pieniążą majątkową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Dorocicińsko, zastępcy wójta Minelisku za przedstawienie informacji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Lisków o złożonych w 2021 roku oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Lisków. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Lisków o złożonych w 2021 roku oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Lisków. Na podstawie przeprowadzonej analizy przez radnych gminy Lisków w oświadczeniach majątkowych stwierdzam, że w 2021 roku złożono 14 oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31.12.2020 rok wraz z kserokopiami zeznań o wysokości dochodów PIT za 2020 rok. Wszystkie oświadczenia majątkowe wpłynęły w terminie. W złożonych oświadczeniach majątkowych stwierdzono uchybienia polegające na nieokreśleniu przynależności środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Podawaniu omyłkowo innych danych dotyczących powierzchni gospodarstwa niż te, które są w bazie Urzędu Skarbowego. Błędnym określaniu kwoty dochodu uzyskiwanego z wynajmu mieszkania. Nieokreślaniu przynależności mienia ruchomego do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Nie podawaniu kwoty przychodu i kwoty dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nie, on, nie dołączaniu kopii zeznania w wysokości osiągniętego dochodu w roku 2020. Błędnym wykazaniu kwoty diet. Nie wykazaniu kwoty przychodu z tytułu, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nieokreśleniu przynależności zobowiązania przynależnego do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową. Niewykazaniu powierzchni gruntu, niewykazaniu dopłat yy, yy, z AR i MR oraz nie do oraz nie do podawaniu czy wykazywaniu zobowiązania, pięż, zobowiązania pieniężne są kwotami pozostałymi do spłaty na rok, na dzień 31.12.20 rok. Także są tak małe takie pomyłki, ale nic poważnego raczej nie ma. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu interpelacja i zapytania radnych. Proszę o zadawanie pytań, przedstawianie interpelacji. Nie widzę. 
Kolejny punkt. Wolne wnioski, informacje. Proszę o przedstawienia wniosków oraz informacji. Nic nie widzę. No, zbliżamy się do punktu 14. Ostatniego. Zamknięcie obrad. Ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam obrady 31. sesji Rady Gminy Wiskowie. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.